వెల్కమ్ టు సే రుద్రానుష్ కెరీర్ అకాడమీ సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్కి సంబంధించి డిబిఎంఎస్ డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనే టాపిక్కి సంబంధించి మీకు లాస్ట్ వీడియోలో క్లాస్ వన్ అనే ఒక వీడియో మీకు అందివ్వడం జరిగింది సో దాని కంటిన్యూషన్లోనే భాగంగా మీకు క్లాస్ టూకి సంబంధించి నెక్స్ట్ డిబిఎంఎస్ కంటిన్యూషన్లో ఈ వీడియో మీకు అందివ్వడం జరుగుతూ ఉంది సో ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేసినట్లయితే మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను అలాగే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే నా యొక్క లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అంటే నేను మళ్ళీ ఏదైనా వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అది మీకు అలర్ట్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ ఒకసారి ఇప్పుడు మనం టాపిక్ చూద్దాం మనకు సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ ఏంటి అంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే టాపిక్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఇదే అండి సో దీంట్లో మనం బైక్ బైక్ కూడా టాపిక్స్ మనం మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా లాస్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూషన్ డిబిఎంఎస్ క్లాస్ వన్ కంటిన్యూషన్లోనే ఇప్పుడు ఇది క్లాస్ టూ వీడియో అండి సో దీంట్లో మనం ఒకసారి ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ గురించి చూద్దాం అంటే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మనకు అంటే మనకి డిబిఎంఎస్లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్ అంటాడు సో అప్లికేషన్స్ అన్నప్పుడు మనం కామన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో అంటే అప్లికేషన్ అంటే ఏం లేదండి సో డేటాబేస్ని కానీ మనం డిబిఎంఎస్ని కానీ ఎక్కడెక్కడైతే యూజ్ చేస్తామో అంటే ఎట్లాంటి ప్రోగ్రామింగ్స్లో కానీ అంటే ఎట్లాంటి ఎన్వాన్మెంట్లో కానీ యూజ్ చేస్తామో సో అట్లా మనకి ఏదైతే యూజ్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అప్లికేషన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారండి అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం డేటాబేస్ని ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తాం అంటే డేటాబేస్ యూజ్ చేయకుండా అసలు మనం ఎలాంటి డా బ్యాక్ అండ్ స్టోరేజ్ కానీ మనం వాడలేము సో కాబట్టి దాంట్లో కామన్గా మనకు ఐడియా ఉండడానికి అప్లికేషన్స్ అంటే దాని యూసేజ్ ఏరియాస్ ఒకటి బ్యాంకింగ్ సెక్టార్స్ ఎయిర్లైన్స్ యూనివర్సిటీస్ సేల్స్ అంటే ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ ఆన్లైన్ రిటైలర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా కూడా అంటే వాటికి సంబంధించిన ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్స్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే సో మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే డిబిఎంఎస్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే డేటాబేస్ రిలేటెడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే ఇది ఒకటి అప్లికేషన్ కింద ఒక బిట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందండి అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అనొచ్చు లేదంటే ఫంక్షనల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అంటాడు అంటే ఇక్కడ మీరు బిట్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి సో అప్లికేషన్స్ అనొచ్చు లేదు అంటే దీన్నే కొన్ని సందర్భాల్లో ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ అంటాడు సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అన్నా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇదండి ఓకే సో ఇక దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు ఒకటి అంటే దీంట్లో మనకు డేటాబేస్లో మరి రోల్స్ ఏముంటాయి రోల్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కూడా దీంట్లో అడగడం జరుగుతుందండి రోల్స్ ఒకసారి మనం వన్ బై వన్ రోల్స్ చూద్దాం రోల్స్ అంటే వచ్చేసి ఏంటి అంటే జనరల్గా పర్సన్స్ అన్నట్టు రోల్స్ అంటే వాటికి సంబంధించిన పర్సన్స్ ఎట్లా ఉంటారు అనేది రైట్ సో ఇది ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదండి ఇది ఒకటి ఈ పాయింట్ అవసరం లేదు మనకి రోల్ అంటే ఏంటి అంటే పర్సన్స్ అంటే ది పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ the people or the persons who are involved in the database transactions so valani manam roles kinda consider chestam ante manam roles etla unte mari vaadi functionalities etla unte ane dan mina kuda manalni repo competitive exam lo bit adiga avakasam untundandi roles ante indirectly we can actors under gurtu vetkondi actors so actors anna roles anna kuda okate point ikkada okati meeku chinna key point mention cheyadam jarugutundi oka small note anistunnanu so abhyarthi ridhi gamaninchandi ఏది కూడా మనం తక్కువ చిన్న వేస్ట్ అట్టు ఉండదు సో ఇక్కడ నోట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆల్ ద రోల్స్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ రోల్స్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ దీన్ని టీవి అంటున్నానండి సో రోల్స్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ ఇన్ రిలేషనల్ డయాగ్రామ్ యాక్టర్స్ ఇన్ రిలేషనల్ డయాగ్రామ్ సో దీంట్లో ఎవరైనా కంపెటిషన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు క్లాస్ వింటే కూడా మేబీ మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది యాక్టర్స్కి సంబంధించి రైట్ వాటిని రోల్స్ అంటారండి యాక్టర్స్ అన్న రోల్స్ అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి సో నాన్ కంప్యూటర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఉంటే కాంపిటేటివ్లో క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తాడు అంటే యాక్టర్స్ రోల్స్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అంటాడు సో వాటిని యాక్టర్స్ అంటారండి గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ దీంట్లో ముందుగా మనం వచ్చేసి ఏంటి అంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గురించి చూస్తున్నామండి డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దీన్నే డిబిఏ అంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎట్లా ఉండొచ్చు అంటే డిబిఏ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటాడు డిబిఏ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సో దానికి సంబం
that is needed right a point important what is the primary functionality of the dba primary functionality of the dba and ascent at menu select chesina area edaithe untundo so then meer observation atlaithe clear ga meeku answer ikkada generate avutundi and okati bit ante idi general ga computer awareness ani ekkada ekkadaithe ye competitive exams lo aithe untundo chaala competitive exams lo ee dba ki sambandhinchi question repeat avadam ane jarigindi gurtu pettukondi okati dba stands for anochu database administrator mari dba yokka primary role enti ante the dba is responsible for authorizing access to the database for coordinating and monitoring its use and for acquiring software and hardware resources as needed right ante software database ni coordinate cheyadam monitoring cheyadam data ni functioning cheyadam alter the database monitor the database truncate the database update the database delete the database so it like total database ni coordinate che cheyadaniki whole and soul person evaraithe untaro the superior person a superior person ni manam ochey same antam ante general ga dba kinda manam so bitte consider cheyadam ane jarugutadi so abhyarthulu adu okati gamaninchali tarvata konni sandarbhallo db anedi ela untundi ante the main role ante dani primary role kinda consider chestunnam dinni super actor antaru gurtu pettukondi dinni super actor super actor ante enti database lo ante so dinni manam database lo dba kinda consider cheyadam jarugutadi so super actor that is dba ante database administrator so ee database administrator evaraithe untunnaro so valani super admin kinda manam consider cheyadam jarugutadi okay database administrator right will any super admin center good way call throughout the next one chase mari dintlo primary functionalities etla unte what are the responsibilities so you can dba responsibilities ni ganaka meer observation atlaithe the dba design of the conceptual and physical schemas ipudu question adugutadu conceptual and physical schema ni evaru design chestaru antadu ante who will design the conceptual and physical scheme of the database antaru that role is డిబిఏ అండి అది ఒక క్వశ్చన్ ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే డాటా డిక్షనరీ అని ఉంటుంది సో డాటా డిక్షనరీ కూడా మనకి ఎప్పుడైనా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇది డిబిఏని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో అభ్యర్థులు అది కూడా గమనించాల్సి ఉంటుంది డాటా డిక్షనరీ రైట్ ద డిబిఏ క్రియేట్స్ ద ఒరిజినల్ స్కీమ్ బై రైటింగ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ అండ్ ఈజ్ పర్మనెంట్లీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డాటా డిక్షనరీ so this point is very very important for competitive examination the dba creates the original schema right original schema schema ante ikkada uh, data storage architecture ni manam schema kinda consider cheyadam jarugutadi by writing a set of definitions and is permanently stored in the data dictionary so this is one of the point next second role of chase entry anante mari security and authorization so users ki authorization provide cheyadam ee authorization provide cheyadam security provide cheyadam anedi kuda so the dba responsibility kindane manam consider cheyadam ane jarugutadi the dba is responsible for ensuring authorized data access is not permitted right tarvata the next the, the dba the granting of different types of authorization allows the dba to regulate which part of the database various users can access and a user ait access chestunnaro according to their login credentials valani authorize cheyadaniki so oka main actor evaraithe untaro valani dba kinda consider cheyadam jarugutadi so this is also one of the role of the uh, dba question adugutadu which of the following actor will provide the security and authorization to the users antadu annapudu meer select cheyalsina answer dba ఒకవేళ డిబిఏ కనుక ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో లేదు అన్నట్లయితే హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ అండ్ నన్ ఆఫ్ ద ఏ బోయ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సో ఇది అభ్యర్థులు చాలా క్లియర్ గా గమనించాల్సి ఉంటది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ అని ఉంటుంది అభ్యర్థులు గమనించండి స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యాక్సెస్ మెథడ్ డెఫినేషన్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యాక్సెస్ మెథడ్ డెఫినేషన్ ఇస్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద డిబిఏ అంటే మనకు ఆల్రెడీ డిడిఎల్ డిఎంఎల్ డిసిఎల్ ఇట్లాంటి కమాండ్స్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి మెథడ్ కానీ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీటిని వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఉండే పర్సన్ కూడా డిబిఏ కిందనే ఉంటుంది సో డేటా అవైలబిలిటీ అండ్ రికవరీ ఫర్ ఫెయిల్యూర్స్ సో డేటా అవైలబిలిటీని ప్రొవైడ్ చేయడం తర్వాత రికవరీ యాక్సెస్ చేయడం కూడా డిబిఏ రోలే తర్వాత డేటాబేస్ ట్యూనింగ్ అన్నట్టు డేటాబేస్ ట్యూనింగ్ ఓకే 
డేటాబేస్ ట్యూనింగ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనం డేటాబేస్లో వచ్చేసి మిర్రరింగ్ చేస్తాం అంటే కాపీయింగ్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ కానీ లేదు అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ని మనం రిప్లేస్ చేయడం కానీ సో ఇట్లాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ కూడా సో డిబిఏ అండర్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో అది వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ యాక్టర్ ఇక మనం సెకండ్ యాక్టర్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే డేటాబేస్ డిజైనర్స్ ఉంటారు డేటాబేస్ డిజైనర్స్ ఈ డేటాబేస్ డిజైనర్ యొక్క రోల్ ఏంటి అని అంటే ద డేటాబేస్ డిజైనర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఐడెంటిఫైంగ్ ద డేటా టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ అండ్ ఫర్ చూసింగ్ అప్రోప్రియేట్ స్ట్రక్చర్స్ టు ప్రజెంట్ ద ప్రజెంట్ అండ్ స్టోర్ దిస్ డేటా సో డేటాబేస్ డిజైనర్స్ యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంది అని అంటే దే ఆర్ యూజ్ టు ఐడెంటిఫై ద డాటా స్టోరేజ్ అంటే వాళ్ళు స్టోర్ అయిన డాటాని ఒక పర్టికులర్ వ్యాలిడేట్ ప్రకారం ఉందా లేదా దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంటే ఇక్కడ చూడండి అప్రోప్రియేట్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో ఉందా లేదా సెట్ చేయడం అకార్డింగ్ టు ద డాటా స్ట్రక్చర్ అది స్టోర్ అయి ఉందా లేదా సెట్ చేయడం సో వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఎండ్ యూజర్స్ ద థర్డ్ రోల్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద డేటాబేస్ ఈజ్ ఎండ్ యూజర్స్ ఎండ్ యూజర్స్లో చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఒకటి క్యాజువల్ ఎండ్ యూజర్స్ నైవే ఆర్ పారామెట్రిక్ ఎండ్ యూజర్స్ సఫెస్టికేటెడ్ ఎండ్ యూజర్స్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఎండ్ యూజర్స్ మనకి ఎండ్ యూజర్స్లో మళ్ళీ ఫోర్ కేటగిరీస్గా ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే పీపుల్ హూ విష్ టు స్టోర్ అండ్ యూజ్ డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్ రైట్ ఇది ఒక్క పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఎండ్ యూజర్ అంటే ఇది వెరీ సింపుల్ అండి జస్ట్ డాటాని స్టోర్ చేయడం డాటాని యూజ్ చేసుకోవడం వరకే వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అంతకు మించి వీళ్ళు వేరే ఆపరేషన్స్ ఏమీ చేయలేరు అట్లాంటి పర్సన్స్ని మాత్రమే ఎండ్ యూజర్స్ కింద కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ద పీపుల్ హూ విష్ టు స్టోర్ అండ్ యూజ్ డాటా ఇన్ ఏ డేటాబేస్ అంతే అదొక్కటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దెర్ ఈస్ నో అదర్ పర్మిషన్స్ టు దీస్ పీపుల్ అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఎండ్ యూజర్స్ ఆర్ ద పీపుల్ హూస్ జాబ్ రిక్వైర్ యాక్సెస్ టు ద డేటాబేస్ ఫర్ క్వరీయింగ్ అప్డేటింగ్ జనరేటింగ్ రిపోర్ట్స్ ఓకే యూజ్ అంటే ఏంటి మనం ఏదైనా రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసుకోవడం ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ని అప్డేట్ చేసుకోవడం రైట్ వాటిని క్వరీయింగ్ చేయడం సో ఇట్లా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారు ఏదైనా ఒక దాంట్లో సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదైనా సోషల్ మీడియాలో మీరు ఏదైనా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు లేదు ఏదైనా మెయిల్ ఐడిలో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు మీరు పాస్వర్డ్ మాడిఫై చేయొచ్చు మీ యూజర్ ప్రొఫైల్ని కూడా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు రైట్ మీరు యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లాంటి ఆపరేషన్స్ ఏమైతే అప్డేట్ అన్నట్టే కదా మీరు పాస్వర్డ్ని అప్డేట్ చేయడం లేదా మాడిఫై చేయడం మీకు సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్స్ని జనరేట్ చేయడం సో ఇట్లాంటి ఏదైనా డేటాని క్వరీయింగ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తాయి తర్వాత నెక్స్ట్ ఒకసారి దీంట్లో మనం వచ్చేసి ఏంటంటే ఒకసారి క్యాజువల్ ఎండ్ యూజర్స్ అంటే ఏంటి చూద్దాం దీస్ పీపుల్ హూ అకేషనల్లీ యాక్సెస్ ద డేటాబేస్ బట్ దె మే నీట్ ఎ డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈచ్ టైమ్ సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాజువల్ ఎండ్ యూజర్స్ ఇది ఒక్కటి ఆన్సర్ అండి పీపుల్ అకేషనల్లీ యాక్సెస్ ద డేటాబేస్ బట్ they may need different information each time right occasionally they use this but every time like it allows them to different information of that so what land persons in the casual end users center through the next naive or parametric end users naive or parametric end users and which is indian and their job function revolves around constantly querying and updating the database using standard types of queries and అప్డేట్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే సో అకార్డింగ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ కాన్స్టాంట్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ దే విల్ రివేల్స్ ద డేటాబేస్ సమ్ టైమ్స్ దే విల్ అప్డేట్ ద డేటాబేస్ అకార్డింగ్ టు ద స్టాండర్డ్ క్వరీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ సో వీళ్ళని పారామెట్రిక్ ఎండ్ యూజర్స్ అంటారు క్యాజువల్ ఎండ్ యూజర్స్ అంటే నార్మల్ యూజర్స్ అండి వీళ్ళంతా నార్మల్ యూజర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ సఫెస్టికేటెడ్ ఎండ్ యూజర్స్ దీస్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇంజనీర్స్ సైంటిస్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్స్ అండ్ అదర్ ఫెమిలరైజ్ to implement their applications to meet their complex requirements okay villa kuddi permissions unde edan according to the vala role dani modify cheyadaniki konta data ni reset cheyadaniki so itlanti permissions unna persons evaraithe untaro so valani sophisticated users kinda manam consider cheyadam jarigutadi mari ipudu sophisticated users ki examples vachese enti ante engineers scientific scientists business analysts comma etc inga next last one vachese enti ante stand alone end users ani untundi standalone end users these people maintain a personal databases by using ready made program packages that provides easy to use uh, menu based interfaces right ante villa kodi login credentials isthar login credentials isthe em aithade ante vallaku oka dashboard ivadam jarugutadi aa dashboard lo konni menus untay
సో అట్లాంటి వాళ్ళని స్టాండ్ అలోన్ ఎండ్ యూజర్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సిస్టమ్ అనలిస్ట్స్ దీస్ పీపుల్ డిటర్మైన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎండ్ యూజర్స్ అండ్ డెవలప్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఫర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ వీళ్ళు కొద్దిగా మాడిఫై చేస్తా ఉంటారు అకార్డింగ్ టు ద కరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ని తీసుకొని యూజర్ అండ్ రిపోర్ట్స్ని తీసుకొని ఆ రిక్వెస్టెడ్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ని తీసుకొని సో వీళ్ళు కొంత అప్డేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వాళ్ళని మనం సిస్టమ్ అనలిట్స్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ సో ఇక్కడ మనకు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అని ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటే వచ్చేసి ఏంటంటే దీస్ పీపుల్ కెన్ టెస్ట్ డిబర్ డాక్యుమెంట్ అండ్ మెయింటైన్ ద సఫెస్టిగేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టెస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ డిబగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే డాక్యుమెంటైజేషన్ టు మెయింటైన్ స్పెసిఫైడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద రూల్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద డేటా బేస్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ విష్ యూ గుడ్ లక్ టు ఆల్ సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ యువర్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఓకే ఇంకా కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉండి ఏదైనా టాపిక్ మీద డౌట్ ఉండి ఇంకేదైనా టాపిక్కి సంబంధించిన వీడియో మీకు కావాలి అంటే సో కింద కామెంట్ రూపకంగా తెలియజేయండి సో డెఫినెట్లీగా దానికి సంబంధించిన పాయింట్ నేను ఒక వీడియో క్రియేట్ చేసి దీంట్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో విష్ యూ గుడ్ లక్ టు ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్ర